الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. donc nous sommes arrivés au cinquième épisode de l'étude de l'âme. cette fois-ci je vous propose donc j'ai mêlé un peu l'étude de, de l'âme à l'étude psychologique. donc c'est à dire que quand j'avais commencé l'étude de l'âme, je m'étais inspiré essentiellement des textes sacrés. Cette fois-ci, j'ai décidé de mêler les textes sacrés euh, à des sources en matière de psychologie, donc d'études euh, psychologie, et j'ai pris un courant parmi les courants de la psychologie qui s'appelle la psychanalyse, dont le fondateur est Freud. C'est quelqu'un qui est connu dans le domaine psychologique. Et ce que je vais vous proposer, c'est de faire créer un pont entre ce que je vous ai déjà expliqué les trois leçons avant et le domaine, les études psychologiques sur le sujet. Alors le thème c'est la structure psychique. Structure psychique c'est la structure de l'être humain. Quant à son nefs, on va étudier le nefs, mais avec des mots. Je vais rajouter des mots aujourd'hui euh, qui sont de l'ordre de la psychologie. Pour ceux qui veulent aller creuser, ben, il faut taper ces mots et sur internet vous avez plus de matière, mais moi l'idée aujourd'hui c'est de créer des ponts entre les deux mondes, entre nos traditions et euh, le domaine scientifique si on peut dire ça. Donc ce que j'ai décidé de vous présenter c'est trois éléments développés donc dans le psyché, dans la structure psychique d'un être humain, Freud par, de par ses études, de par voilà, ses analyses, a découvert que l'être humain était composé de trois instances donc de trois éléments dans sa structure psychique. Alors ce que je vais vous expliquer, il est quasi en lien avec ce que j'ai déjà fait, sauf que lui va donner une, une connotation peut-être ou une précision euh, ou des précisions différentes par rapport à ce que moi j'ai dit, parce que moi je suis resté dans le général. Alors il a ce qu'on appelle le ça, donc vous avez ici un peu dans le dessin, le ça représente ce qu'on appelait fougeau. Donc dans les épisodes précédents, j'ai expliqué c'était quoi le fougeau. En psychologie, ils appellent ça le ça. Alors le ça, c'est le centre des désirs. L'objectif du ça, donc cette structure qu'on a en nous, c'est une chose, c'est d'assouvir ses désirs et c'est le plaisir. L'objectif principal du ça, de le faux jour, ici si on peut le traduire en français, c'est je veux du plaisir, je veux être dans le plaisir, je veux profiter de tout. Et souvent c'est le centre, c'est la partie en nous dans laquelle on retrouve toutes les pulsions violentes, tout ce qui est de l'ordre de la violence, pour pouvoir arriver à ce qu'on désire, pour pouvoir prendre du plaisir. Cela peut correspondre de la violence, voler quelqu'un, agresser quelqu'un pour piquer son argent, euh, tout ce qui est de l'ordre de la violence, pour soumettre son autorité, son pouvoir, euh, pour asseoir euh, voilà, son ego, euh, donc tout ce qui est violence, pour prendre le dessus sur l'autre. Il y a certains qui ont du plaisir à, à user de la violence ou de la force pour montrer qu'ils sont là, pour montrer qu'ils sont les plus forts, etc. etc. Ensuite, nous avons les pulsions d'ordre sexuel. C'est-à-dire que dans le faux jour, on a aussi tout ce qui est désir de la chair. Ça correspond au ça, le ça, et à le faux jour. Puis, dans le ça, on retrouve aussi ce qu'on appelle nos pensées immorales, nos désirs irrationnels et honteux. C'est-à-dire des fois des pensées qui nous traversent l'esprit et par lesquelles le musulman, la musulmane, se dit « je t'arrête, c'est quoi ce pensée de fou ?» Là, on n'est pas forcément dans le faux jour, parce que pour pouvoir être dans le faux jour, c'est accomplir les actes qui viennent du ça. C'est-à-dire que le ça, c'est le réservoir, c'est l'élément dans lequel le fourjour va pouvoir se manifester. Mais on appellera ça fourjour qu'à partir du moment où c'est le ça qui prend le dessus sur vous. Donc si je veux expliquer les choses avec précision, le ça, en fait, c'est l'origine. Le ça, c'est l'endroit dans lequel va, va pouvoir se manifester le fourjour. Et le ça ne fonctionne que par les pulsions, les désirs. Et plus vous allez alimenter le ça, c'est-à-dire plus que vous allez consommer des images, si on est dans la pulsion sexuelle, donc voir tout ce qui est de l'ordre hein, du corps de l'autre par des images, par ceci, par cela, ça va attiser le ça. Et ça va renforcer le faux jour qui va vouloir s'exprimer. Il en va de même pour, des fois, certaines voilà, personnes qui aiment l'argent, qui aiment voilà, le fait d'avoir un maximum de, de biens matériels. Ben, des fois, leur appétit vorace va trouver son origine dans le ça. Dans le ça, va trouver son origine. Et là, ça va devenir le faux jour à partir du moment où on va traduire, on va utiliser, on va user de la violence pour pouvoir satisfaire ce, 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 ce besoin ou ce désir. 
Et puis il y a toutes les pensées irrationnelles, honteuses, hein, les pensées immorales, donc les choses, on se dit, je ne sais pas ce truc de fou, c'est quoi cette idée On les retrouve aussi dans le ça, et c'est le faux jour. Si on les exprime, on est dans le faux jour. Si on ne le fait pas, ben alhamdoulilah. Ensuite, on a l'inverse. On a l'énergie inverse ici qui fonctionne comme une barrière. On a le ça d'un côté, puis on a une espèce de frontière. Avec ce petit truc, c'est barrière du surmoi. On appelle ça le surmoi. Le surmoi chez nous, les musulmans, correspond à taqwa. C'est-à-dire, c'est le... le l'endroit dans lequel donc la personne va retrouver tout ce qui est de l'ordre de l'éducation qu'on a reçu, des règles. Donc c'est souvent l'endroit de la morale et de la loi. Donc le surmoi va fonctionner comme quelqu'un qui te dit « Non, c'est pas bien, on ne peut pas faire ça, ceci et cela. » Et la phrase révélatrice du surmoi, c'est « Il ne faut pas faire cela. » C'est l'endroit des interdits. C'est le surmoi qui est là pour maîtriser le ça, freiner le ça. Alors, j'ai oublié de vous préciser une chose, c'est que la phrase souvent du ça, on va dire l'objectif ou l'étendard du ça, ou plutôt la phrase fétiche du ça, c'est « je fais ce que je veux ». Le ça ne désire qu'une chose, c'est faire ce qu'il veut dans l'ordre du désir et du plaisir. Et le surmoi, qu'on appelle « taqwa » chez nous, il est là pour l'empêcher de faire ça. Il ne faut pas faire cela. Ça veut dire qu'il l'empêche de faire des choses immorales, des choses qui ne, qui ne sont pas bien, tout ce qui est violence, tout ce qui est pulsion sexuelle qui n'est pas cadré. Ben, le surmoi, le taqwa est là pour l'empêcher. Donc vous avez cette zone-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le ça, son objectif principal, c'est de franchir la barrière de taqwa. C'est-à-dire cette morale, ces lois, cette éducation qu'on a eue, le ça va vouloir forcer le pas dessus pour arriver au moi. Qu'est-ce que le moi Le moi, c'est l'endroit où la prise de décision se, se fera. Le moi, c'est le vous. Vous êtes... Voilà, vous êtes tiré, c'est comme si vous êtes tiré. Donc le moi, c'est l'être qui est tiré ou qui entend. D'un côté, le ça qui lui dit, je fais ce que je veux, fais ça, vas-y, qui l'amène, qui l'appelle au désir, qui l'appelle à prendre du plaisir, quitte à être dans la transgression, sans limite. Le ça, il est là et il bourre la tête au moi. Et le moi, c'est notre conscience présente. Et puis, on a de l'autre côté de ta croix qu'on appelle sur moi qui vient qui dit, non, tu ne peux pas faire ça. Donc, c'est-à-dire qu'il y a deux voix qui se jouent à droite, à gauche. Eh bien, le moi... C'est l'instant sans vous, conscient, qui va prendre la décision entre ces deux-là, qui va faire un choix. Et l'objectif au niveau spirituel, euh, l'objectif principal au niveau spirituel du, euh, du, euh, du moi, ce qu'il faut essayer d'atteindre, c'est d'empêcher, donc empêche ou d'empêcher la libération des pulsions immorales. Pourquoi Parce que le ça, c'est l'endroit de je choisis ce qui est le mieux, je choisis le mieux. Mais le problème, c'est quoi C'est si le côté désir-pulsion est plus fort, ben il va l'emporter quant à la conviction qu'il va donner au, au, au moins. Ça veut dire que ce sera là, puis on aura sûrement qu'il va intervenir, mais le ça est beaucoup trop fort, donc il va céder. C'est pour ça que l'objectif, c'est-à-dire qu'il faut travailler un maximum ta croix, et ta croix va influencer, donc le sur moi, il faut le travailler un maximum, tout on en a besoin, plus dans le sens ta croix que sur moi, pour empêcher le moi de céder à ses pulsions. C'est pour ça que le but principal pour trouver la stabilité et l'équilibre du moi, c'est d'empêcher la libération de nos pulsions immorales. C'est ça le but principal. Donc Taqwa fait tout ce qui est en son pouvoir pour amener le moi à prendre la bonne décision et ne pas faire le choix de tomber dans le faux jour. Alors ce qui est intéressant, parce qu'il faut quand même dissocier les deux termes, Taqwa s'inspire du, du surmoi, mais c'est plus que le surmoi, parce que le surmoi, en fait, dans les textes euh, souvent qui parlent de cela, ils parlent que c'est l'endroit de la morale de la règle, c'est-à-dire que le surmoi sera là pour chaque fois nous rappeler la règle, ça c'est haram, on ne peut pas faire ça, ceci et cela. Mais ta quoi c'est quelque chose qui va, qui, qui puise là-dedans, qui puise dans toutes nos connaissances, dans les interdits, mais qui est encore supérieur au surmoi, dans la mesure où ta quoi est équilibré. Pourquoi Parce que le surmoi, il pense qu'à la règle, la règle, la règle, donc il saoule avec la règle. Tandis que ta quoi c'est... Il te donne un cadre dans lequel il t'empêche de faire des choses pas bien, mais il te, il, quoi ne t'interdit pas d'exprimer de, ce qu'il y a dans ça tant que ce sont des choses qui ne sont pas immorales. C'est-à-dire qu'on a des pulsions. Des pulsions peuvent être exprimées dans un cadre halal. Mais ben, quoi il est mesuré. Le surmoi, il n'est pas mesuré. Le surmoi, c'est l'extrémité de droite dans le sens c'est il ne faut pas faire ça. Donc ça te bloque, 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 bloque par rapport à ça. Mais quoi c'est un élément en nous qui est équilibré, qui va nous dire ok, il va s'inspirer du surmoi, de la raison pour dire les choses immorales et tout, on ne les fait pas. Mais ce qui est de l'ordre du ça, de l'ordre de la pulsion, dans un cadre permis, qu'Allah Tabarqa Ta'ala a permis, ta quoi va dire pas de problème. Et c'est ça qu'il faut comprendre dans ces concepts-là. 
Alors le thème prochain, je vous donne déjà les quelques thématiques qu'on va faire, c'est que le thème prochain, on va attaquer, on attaquera la notion de désir. Parmi les thèmes qui vont arriver, je ne donne pas l'ordre. Et on attaquera la question du cœur, parce qu'en fait, le thème du cœur est un thème qui, qui, qui intègre tout ce que j'ai expliqué, mais qui a aussi une autre, une autre, il y a une autre théorie à développer derrière le cœur. Ok donc ce que je vous ai donné là, c'est juste les premières bases. Tout ce que je vous donne, c'est que je construis l'édifice petit à petit sur le thème, en donnant chaque fois de, nouvelles, de nouveaux concepts, une nouvelle réalité. Mais on arrivera au thème du cœur, au thème du désir. Vous verrez que le thème, encore quelque... le thème du cœur est un thème encore euh, beaucoup plus complexe et beaucoup plus intéressant à étudier. Donc je m'arrête là-dessus. Subhanakallahumma wa bihamdika shadwan la ila illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursaleen wa alhamdulillahi rabbil alamin.